kulikuwa na jambo kwamba wagonjwa hawa wanafariki sana muhimbili e, watu wakawa na hoji kwenye mitandao ya kijamii na jamii wanasema je ni kwa sababu hatuna utaramu muhimbili hatuna vifaa unalizungumzia jairo daktari katika swala hili e, utaramu wapo of course vifaa vipo naweza kwa vitu tunazidiana na nchi nyingine za Ulaya na wapi lakini vifaa vipo lakini kama tulivyosema tatizo kubwa lililojitokeza ni wagonjwa waliungua sana waliungua asilimia kubwa ya ya mwili na hii hata ingekuwa kule Ulaya inatokea sio kwamba ni hapa tu kwetu kwamba ni uwezo na hata angekuwa kule Ulaya au Marekani itatokea tu kwa sababu kulingana na asilimia kubwa wameungua asilimia tisini, tisina tano, mia moja kwa hiyo hii inatokea sehemu zote duniani hata ungefuatilia kuonyesha kwamba je mtu akiungua asilimia tisini, uwezekano wa wa kuishi ni asilimia ngapi zipo lakini kama tulivyosema kwamba tunapigana na maisha ya binadamu hatuwezi kuhukumu kwamba huyu hafai kutibiwa hapana hizo hazipo katika maadili ya matibabu lakini akishaugua sehemu kubwa basi unapigana kwamba je uokoe wangapi na mwingine waondoke na uwezi kujua nani utakaye muokoa lakini hii um, sio kwamba imeto iko mwimbili tu lakini hata ingekuwa kule kwa nsetu kwa ambapo asilimia ni kubwa mno katika kuangalia kufanya assessment walio wengi walikuwa wameungua zaidi ya asilimia sabini walio wengi walikuwa asilimia themanini, tisini, paka mia moja na hii tunaipata baada ya kuangalia eneo la mwili wote tunajua kwamba ni mia moja Je, sasa tunaangalia je, katika hilo eneo lote la mwili kwa nje ni, ni sehemu ngapi ni asilimia ngapi zimeungua? Kwa hiyo ilionyesha kwamba wengi wameungua zaidi ya sabini, themanini, tisini. Lakini pamoja na hiyo walio wengi walikuwa kwa sababu moto ulivyotokea ina maana uliwafunika na ukiwafunika ina maana hata nguo hata nini hata kupumua ina maana hata ile hewa walikuwa na, walikuwa wanavuta hewa yenye moshi na kuweza kuvuta ule moshi ambao unaenda kuunguza mpaka kwenye mapafu ambao yalikuwa naongeza hatari zaidi ya katika maisha yao basi tuliwahudumia kwanza kuzuia usipate baridi kuwekea drip za, ma, za maji za kuwasaidia kwa sababu wamepoteza maji mengi kwenye mwili. Kuwekea drip na kuweza kuwekea tunaita central line ambayo angalau inaweza ikapeleka maji ya kutosha kwenye mwili. Na kuhakikisha hawa wagonjwa wanapata dawa za, ma, za maumivu kwa sababu wanakuwa wameungua mwili wana wana, 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 wana maumivu makali lakini kwa sababu tumesema kwamba kuna wengi walikuwa wameshindwa wana wameungua kwenye mapafu ina maana hata upumuaji wao ulikuwa sio mzuri ilikuwa ni muhimu sasa ndio wanaweka kwenye mashine za kuweza kuwasaidia waweze kupumua kwa sababu hawezi kupata oksijeni ya kutosha na kama hawezi kupata oksijeni ya kutosha basi maisha yao yanakuwa hatarini kwa sababu ubongo kawaida unahitaji oksijeni ya kutosha mtu aweze kuendelea kuishi na kwa kuwa amekuwa ungua mpaka kwenye mapafu basi walikuwa mwaji wao walio walikuwa basi kutafuta mashine kwa juhudi kubwa za uongozi wa hospitali na uongozi wa serikali kuanzia ngazi ya juu na kwa maelekezo ya mheshimiwa rais aliyokuwa ametoa kwa hiyo kila mtu alikuwa anahangaika kuhakikisha tunaweza kupigania maisha ya hawa wenzetu ambao walipata ajali katika hili janga na hiyo ndio ilifanyika katika has wagonjwa wote karibu walipelekwa kwenye ugonjwa maututi na tukapata msaada wa kazi wenzetu wafanyakazi wanajeshi tukaweza kuwahudumia kulingana na wanacho kinachohitajika na janga la kuungua moto kwanza inaendana na ameungua kiasi gani na pamoja na kuungua kiasi gani asilimia ngapi na je kuna tunaita comorbid conditions na kama inherational ban ile ya kumeza moshi na kungo tunaita inherational ban 
ambayo inaongeza tatizo katika ile ajara ambayo umelipata tangu mwanzo basi ukishaungua hivyo nafanywa resuscitation kuongezewa maji ma, maumivu na kuweza kupekewa maji umeongezwa maji na, na kuweza ku, ku, kutunza vidonda na ugonjwa kuwa katika mahali ambapo sasa kuna mpunguzia uwezekano wa kupata wale wadudu wa kumshambulia ndio maana hata wakati mwingine tulikuwa tunazuia ndugu kuingia kufanya nini kumsalimia mgonjwa nini kwa sababu ni rahisi kuleta wadudu kwa sababu yeye mwili wake sasa hauna kinga ile ngozi imeshatoka mtakosa na mtu ambaye sisi ambao tunatembea ngozi yetu mwili wetu una ngozi ina kinga wadudu wasiingie na kawaida mgonjwa ameungua amepoteza maji amepoteza straight electrolytes hawezi kupumua vizuri amepoteza damu wadudu kali watamshambulia vyote hivyo tunavifikiria tunavitiria maana ni tunapokuwa tunahudumia hawa wagonjwa na duniani kote e, kule ambapo nchi ambazo zimekuwa na uwezo mkubwa zaidi zinaitwa ban center ambazo zimejengwa ambazo za kuweza ku, kuhudumia hawa watu lakini kama daktari na maadili hapo ili mradi binadamu anaendelea kuisha lazima upigane kwa ajili ya maisha ya mwenzako ndio kazi tulizofundishwa ndio utaratibu ndio tunaita ethics lazima kupigania uhai wa mtu mwingine kwa kuwa bado anaendelea kupumua na uweze kumsaidia kulingana na utaalamu wako kuona je atanufaikaje ata kana utaratibu utaalamu na nyenzo zote zinazopatikana hapo mambo mengine kama ukiamini una, una imani unamwachia Mungu lakini sisi tunapigana na uhai wa mtu uwezi kuhukumu kwamba huyu aweje huyu aweje na hiyo ndio ilikuwa inafanyika kupigana na maisha kupigania maisha ya wenzetu ambacho ndicho kilikuwa kinafanyika muda wote lakini lazima tujue kwamba wagonjwa hao waliungua kwa asilimia kubwa kwa saa moto waliingia kwenye moto mto ukawaka ukawazingira ukawaingiza ukaunguza karibu sehemu zao zote za za mwili tumeendelea kupigana lakini wengine wameendelea kupoteza maisha aidha kwa sababu wameungua kwa kiasi kikubwa wamepoteza maji tumeongeza maji lakini kwa sababu moto umeathiri sana na hasa kwa njia ya upumuaji basi tumekuwa tukipoteza hawa wenzetu ambao wameungua sana kwa asilimia kubwa kubwa na ukiangalia wote ambao sasa hivi wapo ni wale ambao waliungua chini ya asilimia hamsini. na kwa hiyo hii ina ni sehemu zote duniani mtu akishaungua sana mtapigana lakini mnaweza mkampoteza au wengine akaweza kuishi baada ya juhudi kubwa sana na za kuhakisha kwamba hapati wadudu hawamshambulii hizo erectus zinaongezwa kama na damu anaongezewa maumivu hapati maumivu na kama anahitaji operation kufanyia operation na operation nyingine sana zinahitajika ni kuweza kufunika ile sehemu iliyo pata jeraha la moto. Sasa akibahatika kama kuna ngozi iliyobaki basi ndio tunachukua tunaibandika kwenye ile jeraha. Sasa mtu kama ameungua asilimia moja na kuta hata ngozi haipo. Sasa unategemea kwamba ile ngozi yake labda kama ilibaki ndio yanze kuota. Ambacho mnakuwa mnakitegemea kwamba hata pata sehemu yake ya ngozi ya kuweka basi utembea ngozi yake ndio yanze kuota kama ameungua sana sasa ndio huyo tumekuwa tukipigana nayo na sasa baada ya kumfanyia resuscitation kingine ambacho mnaanza kupigana nacho kwamba asipate infection infection wale wadudu wasimshambulie katika kufanyia dressing kumpa dawa za antibiotics na kuwa makini katika kumhudumia usudi asipate infection 
baada ya kipindi cha kwanza cha kisasteshi kishaisha sasa mnaanza kupambana na ushambuzi wa wadudu na hiyo ndio imekuwa ikifanyika kufanyia dressing kuapa dawa za antibiotics na kuhakikisha tunaendelea kutunza vidonda katika hali ya usafi na hawa waliopo bado tunaendelea kupambana wapo wengine bado wana asilimia kubwa zaidi ya 80 ambao bado e, tunaendelea kupambana kusudi tuone tuweze kuhakikisha kwamba maisha yao yanaweza kuokolewa na uweze kurudi katika jamii kuweza kuendelea na na shughuli za kawaida za kujenga taifa letu